హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను సంతోష్ కుమార్ ఈ వీడియో మ్యాట్రిసెస్ అండ్ డిటర్మినెంట్స్ చాప్టర్లో నుండి సెవెంత్ వీడియో ఈ గ్యాసెస్కి సంబంధించిన ప్లేలిస్ట్ ఒక లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తానండి ఒకసారి ఆ లింక్ ఓపెన్ చేస్తే చాప్టర్ స్టార్టింగ్ నుండి ప్రజెంట్ ఈ వీడియో వరకు అన్ని వీడియోస్ ఆర్డర్లో అయితే ఉంటాయి చూసిన ప్రతి వీడియో తప్పకుండా లైక్ అయితే చేయండి అదే మీకు నచ్చితే కనుక అండ్ మీతో పాటు చదువుకునే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా తప్పకుండా షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అయితే ఈ వీడియోలో మన టాపిక్ వచ్చేసరికి కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ అయితే చూద్దామండి మనకి చాలా టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ ఉన్నాయి మనం మ్యాక్సిమం అన్నీ సెపరేట్ వీడియోస్లో చేసుకుంటూ వచ్చాము సో ప్రజెంట్ ఈ వీడియోలో కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ అయితే చూద్దాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మెయిన్లీ ఇవి ఆబ్జెక్టు ఎవరైతే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటారో లైక్ ఎంసెట్ ఈసెట్ అండ్ మెయిన్స్ అండ్ అడ్వాన్స్ అండ్ ఇంకా బీటెక్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటారో వాళ్ళందరికీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇవన్నీ ప్రాపర్టీస్ అండ్ వీటి డెఫినేషన్స్ అన్నీ తెలుసుకోవాలి కంపల్సరీగా ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్లీ ఆర్తో గోణ మ్యాట్రిక్స్ అండి ఏంటి ఆర్తో గోణ మ్యాట్రిక్స్ ఏ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ ద ఆర్తో గోణ మ్యాట్రిక్స్ ఇప్పుడు ఏ ఇంటూ ఏ ట్రాన్స్పోజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ అంటే ఒక మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నామండి సపోజ్ ఏ తీసుకున్నాం ఏ అనే ఒక మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నాము ఆ ఏ అనే ఒక మ్యాట్రిక్స్ని దాని యొక్క ట్రాన్స్పోజ్ దాని యొక్క ట్రాన్స్పోజ్ అంటే ఏమవుతుందండి ఏ ట్రాన్స్పోజ్ తో ఇంటూ చేస్తాం మనకి ఇంటూ చేసినప్పుడు ఐ వచ్చింది ఐ అంటే ఏంటి ఐడెంటి ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ సో ఈ విధంగా మనకి ఐ అనే మ్యాట్రిక్స్ ఇంటూ చేసినప్పుడు వచ్చింది వస్తే ఏని మీరు ఆర్తో గోణ మ్యాట్రిక్స్ అని పిలవచ్చు ఓకేనండి లేదు అలా కాకుండా మీకు ఒకవేళ ఏ ఇంటూ ఏ ట్రాన్స్పోజ్ చేసినా లేదంటే ఏ ట్రాన్స్పోజ్ ఇంటూ ఏ చేసినా కానీ ఐ వచ్చింది అనుకోండి అంటే ఏ ఇంటూ ఏ ట్రాన్స్పోజ్ చేసినా ఐ వచ్చింది లేదు ఏ ట్రాన్స్పోజ్ ఇంటూ ఏ చేసినా అవి వచ్చింది అనుకోండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అప్పుడు మనము ఈ మ్యాట్రిక్స్ని ఏ మ్యాట్రిక్స్ని ఏని ఆర్తగోణ మ్యాట్రిక్స్ అని పెరగవచ్చు అంటే ఒక మ్యాట్రిక్స్ని దాని యొక్క ట్రాన్స్పోజ్ మ్యాట్రిక్స్తో ఇంటూ చేసినప్పుడు ఐ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ ప్రోడక్ట్ కింద మనకి ఆన్సర్గా వస్తే ఆ మ్యాట్రిక్స్ని మనము ఆర్తగోణ మ్యాట్రిక్స్ అని పెరగవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఫర్దర్గా మీకు అంటే ఇన్వర్స్ గురించి అయితే మనం నెక్స్ట్ తెలుసుకుంటూ ఉంటాము ప్రజెంట్ ఏంటంటే ఆర్తగోణ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినా కానీ దాన్ని ఆర్తగోణ మ్యాట్రిక్స్ అని అనొచ్చు అది కూడా ఇలా దీని నుంచి వస్తుందండి ఇది కూడా సో నేను కుదిరితే నెక్స్ట్ వీడియోస్లో చెప్తాను అంటే ఏ ఇన్వర్స్ అంటే ఏంటి ఇంకా తెలియదు కదా మనం ఇంకా చెప్పుకోలేదు సో అందుకని చెప్పి దీన్ని జస్ట్ ఒక స్మాల్ పాయింట్ కింద అనుకున్నాను అంతే ఓకే అండి బట్ ఇది కూడా నోట్ చేసుకోండి ఫ్యూచర్లో మనకి యూజ్ అవుతుంది ప్రాపర్టీస్ ఇవి కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎవ్రీ ఆర్తోగోణ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ నాన్ సింగిల్ అండ్ ఇన్వర్టబుల్ ఇవి కూడా మనకి ఇంకా తెలియదు నాన్ సింగిల్ అంటే ఏంటో తెలియదు ఇన్వర్టబుల్ అంటే ఏంటో కూడా తెలియదు అవి మనం ఫ్యూచర్గా డిస్కస్ చేసుకుంటాం బట్ నోట్ చేసుకునేటప్పుడు మాత్రం నోట్ చేసుకోండి ఓకేనండి ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఏ ఆర్తోగోణ మ్యాట్రిక్స్ దెన్ ఏ ట్రాన్స్పోజ్ అండ్ ఏ ఇన్వర్స్ ఆల్సో ఆర్తోగోణ అంటే ఏ అనేది ఒక ఆర్తోగోణ మ్యాట్రిక్స్ అనుకోండి దానికి సంబంధించిన ఏ ట్రాన్స్పోజ్ అండ్ ఏ ఇన్వర్స్ ఏ ఇన్వర్స్ అంటే ఇంకా తెలీదు మీకు చెప్తానండి అంటే ప్రజెంట్ మనం ఇంకా స్టార్ట్ చేసాం కదా బట్ ప్రాపర్టీస్గా ఉన్నాయి కాబట్టి నేను రాసాను అంతే మీకు ఏం చేస్తారంటే నోట్ చేసుకోండి ఆ తర్వాత ఏ ఇన్వర్స్ అంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా ఏంటనేది తెలుస్తుంది కాబట్టి అర్థమవుతుంది ఆ తర్వాత ఇది చూసినప్పుడు ఓకేనండి అంటే ఏ అనే ఒక ఆర్తోగోణ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుంటే దానికి సంబంధించి ఏ ట్రాన్స్పోజ్ ఏ ఇన్వర్స్ కూడా కంపల్సరీగా ఆర్తోగోణ అవుతుంది ఇక ఫోర్త్ది సారీ థర్డ్ ప్రాబర్టీ ఏ అండ్ బి అనేవి టూ ఆర్తోగోణ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుంటే ఏ బి రెండు రెండు మ్యాట్రిక్సెస్ ఆర్తోగోణ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుంటే కంపల్సరీగా ఏబి ఏబి అంటే ఏంటండి ప్రోడక్ట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఏ అండ్ మ్యాట్రిక్స్ బి అగైన్ వీ గెట్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ అవునా కదా అండి రెండు మ్యాట్రిక్స్ మనం ప్రొడక్ట్ చేస్తే మనకు మళ్ళీ మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది అంటే ఏబి మ్యాట్రిక్స్ బిఏ మ్యాట్రిక్స్ కూడా ఆర్తోగోణగా అవుతాయి ఇప్పుడు ఏబి అనేవి ఆర్తోగోణగా అయినప్పుడు ఓకే ఫోర్త్ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది ఆబ్జెక్ట్ చేసిన వారికి దీని మీద కంపల్సరీగా బిట్ అడుగుతూ ఉంటారు ఆర్తోగోణ మ్యాట్రిక్స్లో సమ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఎనీ రో అండ్ కాలమ్ రో ఆర్ అనుకుంటే ఇక్కడ ఆర్ ఓ సారీ సారీ ఇక్కడ ఆర్ కావండి
compulsory ga every orthogonal matrix satisfies this property that means entendi sum of the squares of the elements of any row or column ante orthogonal matrix lo unna ye row lo gaani ye column lo gaani adi first column avachu second column avachu third column avachu edha first ga avachu second ga avachu third ga avachu ye column ga unna elements meek teeskunna gaani వాటిని సమ్ చేసి స్క్వేర్ చేస్తే అంటే ఫస్ట్ సపోజ్ నేను ఫస్ట్ కాలం తీసుకున్నాను అనుకోండి ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ డి స్క్వేర్ ప్లస్ జి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు వన్కి ఈక్వల్ అవుతుంది కంపల్సరీగా అని చెప్తున్నారు మనకి ఓకేనండి అది కాలం అవ్వచ్చు ఏదో ఒక రో అవ్వచ్చు ఏదో ఒక కాలం అవ్వచ్చు అందులో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్స్ని స్క్వేర్ చేసి యాడ్ చేస్తే ఆన్సర్ వన్ వస్తుందంట ఓకేనండి సో అది కూడా ఒక ప్రాపర్టీ నీట్గా అయితే నోట్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇది ఎలా చదవాలి కూడా నాకు అర్థం కాలేదు ఐడ్ ఎంపోర్టెంట్ అని అనుకుంటున్నాము అది కరెక్ట్ కాదని నాకు కూడా తెలియదు ఫ్రెండ్స్ అది ప్రస్తుతానికి చదువు ప్రొనౌన్సియేషన్ ఏంటన్నా నాకు కరెక్ట్గా తెలియదు బట్ నేను ఐడ్ ఎంపోర్టెంట్ మ్యాట్రిక్స్ అని అనుకున్నాను ఓకేనండి అది అనుకోవడం అంటే ప్రస్తుతానికి ఎలా చదువుకుందాం ఓకేనండి ఐడ్ ఎంపోర్టెంట్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంటి ఏ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఈ సెడ్ టు బి ఐడ్ ఎంపోర్టెంట్ మ్యాట్రిక్స్ ఇఫ్ ఇట్ సాటిస్ఫైస్ ద కండిషన్ ఏ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏ అంటే ఒక మ్యాట్రిక్స్ తీసుకోండి సపోజ్ ఇదే తీసుకుందాం దీన్ని సపోజ్ దీన్ని ఏ అని అనుకున్నాక అనుకోండి ఏ అని అనుకున్నాక అనుకోండి ఏ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ కావాలంటే ఏం చేయండి ఏ స్క్వేర్ అంటే ఏంటి ఏ ఇంటూ ఏ అంటే మ్యాట్రిక్స్ ఏ ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఇక్కడ వేస్తారు అండ్ ఇక్కడ మళ్ళీ అగైన్ ఈ మ్యాట్రిక్స్ వేసి రెండింటిని మల్టిఫై చేస్తే అగైన్ ఒక మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది కదా మనకి అది దేనికి సమానం అవ్వాలి ఏ అంటే మళ్ళీ ఇదే మ్యాట్రిక్స్ వస్తే కనుక అంటే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసే పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ని ఐడి ఎంపార్టెంట్ మ్యాట్రిక్స్ అని అంటాము ఓకేనండి అంతే మీకు ఈ కండిషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఈ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు సిమెట్రిక్ అయినా స్క్యూ సిమెట్రిక్ అయినా నెక్స్ట్ ఇంకా ఏం చెప్పా ఆర్తోగోణ మ్యాట్రిక్స్ అయినా ఐడి ఎంపార్టెంట్ మ్యాట్రిక్స్ అయినా ఇన్వర్టరీ మ్యాట్రిక్స్ అయినా ఇంకా చాలా టైప్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నిటికి మీరు బై హార్ట్ చేసో ఎలాగో ఎలాగా మొత్తాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఇవన్నీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈ కండిషన్స్ గుర్తుండాలి కనీసం మెయిన్లీ ఆబ్జెక్టివ్ చేసే వాళ్ళకి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇన్వాల్టరీ 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 మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంటి ఇన్వాల్టరీ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఈ సెట్ ఆఫ్ ఇన్వాల్టరీ మ్యాట్రిక్స్ ఇఫ్ ఏ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఐ అంటే ఒక మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుని దాన్ని ఇప్పుడు సపోజ్ ఇదే తీసుకున్నాం అనుకోండి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో వన్ వన్ జీరో తీసుకున్నాం ఏ స్క్వేర్ చూద్దాం ఏ స్క్వేర్ అంటే ఏంటండి ఏ ఇంటూ ఏ అంటే ఏంటి జీరో వన్ వన్ జీరో జీరో వన్ వన్ జీరో నేను మ్యాట్రిక్స్ మల్టిఫికేషన్ ఎలా చేయగానే చెప్పాను ఒక వీడియోగా ఏమవుతుందండి జీరో ప్లస్ వన్ను నెక్స్ట్ జీరో ప్లస్ జీరో నెక్స్ట్ జీరో డైరెక్ట్గా వేస్తున్నాను నేను ఇంకా వన్ను అంటే టోటల్గా మీకు వన్ జీరో జీరో వన్ ఏమొచ్చిందండి ఇది ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఇది ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏ స్క్వేర్ చేస్తే నాకు ఏమొచ్చింది ఏ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ చేస్తే ఏమొచ్చిందని మనకి ఐ వచ్చింది సో దట్ వీ కాల్డ్ దిస్ మ్యాట్రిక్స్ యాజ్ ఇన్వాల్టరీ మ్యాట్రిక్స్ సో మీకు దీనికి కూడా చేస్తే ఏ స్క్వేర్ వ్యాల్యూ అంటే ఇది ఏ అనుకోండి ఏ స్క్వేర్ అంటే ఏ ఇంటూ ఏ అంటే దీన్ని రెండుసార్లు మల్టిప్లై చేస్తే ఐ వచ్చింది అనుకోండి ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ ఇక్కడ త్రీ బై త్రీ మ్యాట్రిక్స్ కాబట్టి మీకు ఆన్సర్ ఏం వస్తుంది వన్ జీరో 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 వన్ జీరో 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 వన్ ఇది వస్తుంది ఆన్సర్ ఓకేనండి సో ఈ విధంగా మనకి ఇన్వర్టరీ మ్యాట్రిక్స్ ఐడెంపుట ఐడెంపుటెంట్ మ్యాట్రిక్స్ని డిఫైన్ చేశారు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మెయిన్లీ మెయిన్లీ కండిషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి అంతకు మించి మీరు ప్రత్యేకంగా ప్రతి లైన్ టు లైన్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం అయితే లేదు కానీ ఆ కండిషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో లాస్ట్ టైప్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ అండి నిర్పోర్టెంట్ మ్యాట్రిక్స్ ఏ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఏ ఈ సెడ్ టు బి నిర్పోర్టెంట్ ఇఫ్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ వన్ పీ బిలాంగ్స్ టు న్యాచురల్ నెంబర్స్ సచ్ దట్ ఏ పవర్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో మ్యాట్రిక్స్ ఓ అంటే వేర్ ద లీస్ట్ వ్యాల్యూ ఆఫ్ ద పీ ఈజ్ కాల్డ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద నిర్పోర్టెంట్ మ్యాట్రిక్స్ ఏమీ అర్థం కాలేదు నిజంగా డెఫినేషన్ చదువు నాకు కూడా ఏమి అర్థం కాలేదు ఆ ఎగ్జాంపుల్ చూసాక కొంచెం అలా ఓకేనండి ఏదైనా సరే ఫ్రెండ్స్ మనకి అంటే నార్మల్గా చెప్తున్నాను ఏదో ఫ్రెండ్లీగా అంతే అంతగానే ఏమీ లేదు ఇప్పుడు డెఫినేషన్స్ చూసినప్పుడు మనకి అంతగా ఐడియా రాదు ఏంటివి బిలాంగ్స్ ఏంటి ఇఫ్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ వన్ పి
ఆ డెఫినేషన్ని కంపేర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది మ్యాక్సిమం మనకి అర్థం కాగేనిది ఏదో ఒక విధంగా ఎవరికొక ద్వారా తెలుసుకున్నా మనం అర్థం చేసుకోవడం ట్రై చేయాలి తప్ప అది అర్థం కావట్లేదని వదిలేసామంటే ఇంకా ఏముంటుంది కదా ఏముండదు కదా నార్మల్గా అంతే ఓకే ఇక్కడ నిగిపోటైన మ్యాట్రిక్స్ అని ఎప్పుడు అంటాము అంటే ఇప్పుడు ఒక మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుందామండి ఏ అనే ఒక మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుందాము ఏ నేను జాగ్రత్త వినగండి కొంచెం ఏ అనే ఒక మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నాను బోర్డు కాగా ఉండట్లేదు ఏ అనే ఒక మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నాను ఒక స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఏ స్క్వేర్ వాల్యూ కట్టాను ఏ క్యూబ్ వాల్యూ కట్టాను ఏ పవర్ ఫోర్ వాల్యూ కట్టాను ఏ పవర్ ఫైవ్ వాల్యూ కట్టాను అనుకుందాం సపోజ్ సరదాగి నాలుగు కట్టాను ఏ స్క్వేర్ కట్టినప్పుడు నాకు నగ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చిందండి ఓకే నేను అండ్ ఏ పవర్ ఫైవ్ కట్టినప్పుడు కూడా నగ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చింది ఇంకా ఏ ఏ క్యూబ్ ఏ పవర్ ఫోర్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చే సమ్ మ్యాట్రిక్స్ అని అనుకుందాం ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నప్పుడు అది ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి అంటే ఇక్కడ పీ ప్లేస్లో పీ బిలాంగ్స్ టు ఏ నెంబర్స్ అవ్వాలి అన్నారండి ఏ నెంబర్స్ అవ్వాలి న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటే ఈ కండిషన్స్ ఇప్పుడు సపోజ్ నువ్వు ఏ తీసుకున్నావు ఏ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు జీవో మ్యాట్రిక్స్ అయిపోయింది అనుకో ఇంకా నువ్వు డౌట్ లేకుండా ఈ ఏ అనేది నిగిపోటెన్ మ్యాట్రిక్స్ అని చెప్పేయచ్చు ఓకేనండి అక్కడతో నిగిపోటెన్ మ్యాట్రిక్స్ డెఫినేషన్ అయిపోయినట్టే మ్యాక్సిమం ఓకేనండి అంటే సింపుల్గా ఏంటి ఏ పవర్ ఏ పవర్ పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీవో అవ్వాలి అంటే పీ అనేది ఏంటి ఏదైనా నెంబర్ న్యాచురల్ నెంబర్ ఏదైనా నెంబర్ కూడా కాదు న్యాచురల్ నెంబర్ ఓకేనండి అట్లీస్ట్ అట్లీస్ట్ మనకి ఒక్కటైనా ఇప్పుడు ఏ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు జీరో వచ్చింది మీకు మిగతా ఈ ఏ పవర్ ఫైవ్ కట్టారు ఏ ఏ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చింది అలాగా చాలా కట్టారు ఏ పవర్ నైంటీ నైన్ కట్టారు ఏ పవర్ హండ్రెడ్ కట్టారు ఇంకా దేనికి జీరో మ్యాట్రిక్స్ నగ మ్యాట్రిక్స్ కావట్లేదు ఓన్లీ ఏ స్క్వేర్కి వచ్చింది అట్లీస్ట్ ఇఫ్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ వన్ వన్ అంటే పీ అంటే ఏదో ఒక ఒక్క నెంబర్ కనీసం ఈ పవర్ ప్లేస్కో ఏదో ఒక ఒక్క నెంబర్ పెట్టినా ఆన్సర్ జీరో వస్తే ఆ మ్యాట్రిక్స్ నువ్వు నిగిపోటెంట్ మ్యాట్రిక్స్ అని అనేయచ్చు ఓకేనండి ఇప్పుడు నేను ఏ కట్టాను ఏ స్క్వేర్ కట్టాను ఏ క్యూబ్ కట్టాను అలాగే ఏ పవర్ హండ్రెడ్ వరకు కట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటా వెళ్ళాను నాకు ఏవి జీరో కావలేదు అసలు ఇంక జీరో అవి ఛాన్సే లేదు అప్పుడు ఏ ఈజ్ నాట్ ఏ నిగిపోటెంట్ మ్యాట్రిక్స్ ఒకవేళ ఇప్పుడు ఏ స్క్వేర్ జీరో అయిందండి ఏ నెక్స్ట్ ఏ పవర్ ఫైవ్ కూడా జీవో మ్యాట్రిక్స్ వచ్చింది అగైన్ మగిని ఏ పవర్ హండ్రెడ్ కూడా జీవో మ్యాట్రిక్స్ వచ్చింది అనుకుందాం ఇప్పుడు ఫస్ట్లీ ఇది నిగిపోటెంట్ మ్యాట్రిక్స్ అయిపోతుంది అండ్ ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే వేర్ ద లీస్ట్ వ్యాల్యూ ఆఫ్ ద పీ ఈస్ కాల్డ్ ఎట్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది నిగిపోటెంట్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే పీ ప్లేస్లో మనకి లీస్ట్ వ్యాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఈ నిగిపోటెంట్ మ్యాట్రిక్స్కి ఇండెక్స్ అవుతుంది అంటే ఫస్ట్లీ చూడండి కన్ఫ్యూజ్ అస్సలు వద్దు ఏ అనే ఒక స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నాము ఓకే కదా ఏ స్క్వేరు ఏ క్యూబు ఏ పవర్ ఫోరు ఏ పవర్ ఫైవ్ అలాగే ఏ పవర్ టెన్ వరకు కట్టాం పోనీ మరి పెద్ద పెద్ద వద్దుకండి ఏ పవర్ టెన్ వరకు కట్టాము లేదండి మీకు ఇంకా అర్థం అయ్యే చెప్తాను చూడండి ఏ ఏ పవర్ వన్ కట్ అదే ఏ పవర్ వన్ అంటే ఏ కదా ఏ స్క్వేరు ఏ క్యూబు ఏ పవర్ ఫోరు ఏ పవర్ ఫైవ్ ఏ పవర్ సిక్స్ కట్టానండి ఓకేనండి అంటే దీనికి జీరో వచ్చింది అదే నగ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చింది దీనికి ఏదో సమ్ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చింది దీనికి కూడా సమ్ ఏదో మ్యాట్రిక్స్ వచ్చింది దీనికి అగైన్ నగ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చింది దీనికి సమ్ ఏదో నగ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చింది సపోజ్ ఏ అనేది ఫస్ట్ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఈ వ్యాల్యూస్ కట్టుకుని ఉంచుకున్నాము ఇప్పుడు నేను అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఏ అనేది నిగిపోటెన్ మ్యాట్రిక్స్ అవుతుందా కంపల్సరీ అవుతుంది ఎందుకంటే ఏ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు జీరో ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసింది పీ ప్లేస్లో నువ్వు ఏ నెంబర్ అయినా పెట్టుకో అదే ఏ నెంబర్ పెట్టుకున్నప్పుడైనా పీ అంటే న్యాచురల్ నెంబర్స్ కదా అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అలా సౌ వన్ అంటే ఫస్ట్ వన్ పెట్టాం ఇది అలాగే జీరో అవ్వలేదు టూ పెట్టాం అంటే ఏంటి ఏ స్క్వేర్ నగమ్యాటిక్స్ అయింది త్రీ పెట్టాం అవ్వలేదు ఫోర్ పెట్టాం అవ్వలేదు ఇంకా ఫస్ట్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ కనీసం ఒక్కసారి అయినా కానీ దాన్ని నిగిపోటెన్ మ్యాటిక్స్ అని పిలుస్తామండి ఇప్పుడు ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడండి ఏ పవర్ ఫైవ్ కూడా నగ మ్యాట్రిక్స్ జీరో మ్యాట్రిక్స్ వచ్చింది ఓకేనండి ఇప్పుడు నిగిపోటెంట్ అని మనకు తెలిసిపోయింది కానీ ఏం అడిగారు అంటే ఇండెక్స్ అడిగారు ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద ఈ నిగిపోటెంట్ మ్యాట్రిక్స్ ఎంత అని అడిగారు సింపుల్గా ఈ పైన పీకి లీస్ట్ వ్యాల్యూ తీసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ జీరో మ్యాట్రిక్స్
ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు డెఫినేషన్ ఒకసారి చూద్దాం ఈ స్క్వేర్ మ్యాటిక్స్ ఏ ఈ సెడ్ టు బి నిపోర్టెంట్ ఇఫ్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ వన్ పి అంటే ఏదో ఒక నెంబర్ వన్ పి అంటే పి అనేది ఒక నెంబర్ వన్ పి అంటే ఏదో ఒక నెంబర్ నేచర్ నెంబర్ సెట్లో ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి ఏ విధంగా ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసే విధంగా ఏదో ఒక నెంబర్ ఓకేనండి అంటే అప్పుడు మనం దాన్ని ఇంపార్టెంట్ అని అంటాం ఇక్కడ వేర్ ద లీస్ట్ వ్యాల్యూ ఆఫ్ ద పి పికి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి ఇచ్చి చూడండి ఏ స్క్వేర్ ఏ పవర్ ఫైవ్ కూడా జీవో మ్యాటిక్స్ వస్తుంది కాబట్టి లీస్ట్ వ్యాల్యూ ఆఫ్ ద పి అంటే పైన ఉన్న దాంట్లో లీస్ట్ ఏమవుతుంది మనకి దీన్ని బట్టి టూ సో దిస్ ఈజ్ కాడ్ ఎస్ ది ఇండెక్స్ అవుతుంది ఓకే నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి కన్ఫ్యూజ్ పడుతూ ఉంటాం మనము సి కానీ చాలా ఈజీ కూడా ఒక మ్యాటిక్స్ కన్సిడర్ చేశాను ఏ ఈక్వల్ టు స్మాల్ ఏబి బీ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఏబి అదేంటి ఏబి సిరుగు మరి లోపలికి తీసుకున్నాం అంటే అది లోపల ఏదైనా ఉండొచ్చండి మనం ఒక మ్యాట్రిక్స్ లోపల నెంబర్సే ఉండగానే లేదు ఎలిమెంట్స్ని కూడా అరెస్ట్ చేసుకోవచ్చు అదే ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏబి గానే కూడా ఏదో ఒక కాన్స్టెంట్ నెంబర్స్ అన్నట్టు ఇప్పుడు మ్యాథమెటిక్స్లో మీకు ఆల్ఫాబెట్స్ కనబడ్డాయి అనుకోండి దాని మీనింగ్ ఏంటి వాటి ప్లేసెస్గా ఏదో ఒక కాన్స్టెంట్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు ఓకేనండి ఇప్పుడు ఏ స్క్వేర్ కట్టాను ఏ ఇంటూ ఏ ఇంకో ఏ ఏ ఆల్రెడీ మీకు మల్టిప్లికేషన్ నేను చెప్పాను ప్రాసెస్ నేను ఇంక చెప్పట్లేదండి మరి టైం వేస్ట్ సో కడితే నాకు ఇంకో ఆన్సర్ జీరో 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 వచ్చింది అంటే నాకు మ్యాటిక్స్ వచ్చింది అంటే ఏంటి ఏ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు జీరో వచ్చింది ఇంకా కన్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యిందంటే ఈ కండిషన్ జీరో మ్యాటిక్స్ వచ్చిందంటే దట్ ఈస్ ద నిపోర్టెంట్ మ్యాటిక్స్ అక్కడితో అయిపోయినట్టే ఓకేనండి మరి ఇండెక్స్ అలా చెప్తాము అంటే ఇప్పుడు మనం మరి ఏ క్యూబు ఏ పవర్ ఫోర్ ఏ పవర్ ఫైవ్ ఇవన్నీ కట్టాలి అంటే అవసరం లేదు ఇది ఆల్రెడీ నీకు నిపోర్టెంట్ అని తెలిసిపోయింది ఇంక ఇవి కట్టినా కానీ ఇప్పుడు సపోజ్ నీకు ఏ పవర్ సెవెన్ దగ్గర అక్కడ జీరో మ్యాటిక్స్ వచ్చింది అనుకుందాం అనుకుందాం కానీ ఇంకా జీవో మ్యాటిక్స్ వచ్చినా కాకుండా మనకు సంబంధం లేదు ఇండెక్స్ చెప్పేయచ్చు టూ అని అదేంటి అలా చెప్పేస్తో లీస్ట్ వ్యాల్యూ ఇదే అని నీకు తెలుసా అంటే ఇదే కదండి ఇంకా నేచర్ నెంబర్స్గా లీస్ట్ వ్యాల్యూ అవునా కదా ఫ్రెండ్స్ సో అది అందుకని చెప్పి ఇండెక్స్ ఈక్వల్ టు టూ ఇండెక్స్ ఇవన్నీ మీకు స్టేట్మెంట్స్ అది అడుగుతూ ఉంటారు క్వశ్చన్లో ఓకేనండి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఇంకా ఒక ఫైవ్ టైప్స్ ఉన్నాయండి ఫైనల్గా ఫైవ్ టైప్ ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్ ఉంటాయి అవన్నీ చెప్పుకుంటే మనకి టోటల్గా టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్ అన్నీ కంప్లీట్ అవుతాయి ఇవే టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్ ఉంటాయి మొత్తం ఈ చాప్టర్ ఎక్కువగా ఓకేనండి నెక్స్ట్ వీడియోగా తప్పకుండా ఒక కొత్త టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దాం ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ